write a question in a reaction two a giving products the concentration of a decreases from 0.5 moles per liter to 0.4 moles per liter in 10 minutes calculate the rate during this time during this time interval <clears throat> pehla class hai usko bhi aap log revise nahi kar rahe hain pata nahi fir aap log aage kaise padhiyega ye aapko rate nikalne nahi aayega to aage ki cheez aadmi padhayega hi kaise
So is the answer 1.2 moles liter per sec, uh, li, uh, moles send, per send, liter? Send me the answer, no? Fatima, WhatsApp me. Okay. Hmm, okay, okay. Uh, check the units now. Acha, you have turned it into okay, fine. But then, no, it is not correct. Division, kaha division? can you show me the division path now? Where you have divided? Yes, Fatima. Yes, sir. I'm asking you about the division, na? Division kahan kya aapne? In the calculator. Fir bhi galat kya aapne? Calculator me karne ke baad. Maryam and Sara, what about you guys? So just send the answer. Let us see now.
first of all we'll write the rate the rate will be equal to half minus delta a upon delta t which will be equal to delta p into delta p upon delta t okay now what has been given to us we have been given the change in the concentration of a and delta t now whenever you have been given delta uh, t in minutes you don't need to change it to per second okay so rate will be what it will be concentration times volume times time okay please remember this concentration times volume or molar moles per volume moles per liter per second or per uh, minute also per hour also it can be per time it should be there just acha aage dekhte hain we have been given delta a so what is delta a equal to delta a will be equal to a final minus a initial a final minus a initial is equal to how much minus 0.1 moles per liter if i multiply this part here that means minus of delta a of delta t now what is this term this term is rate of appearance right rate of appearance of a this will be equal to this will be equal to minus into minus will be equal to what plus 0.1 upon 10 moles per liter per minute now this will become equal to how much 0.01 moles per liter per minute okay now this is what rate of appearance now rate will be equal to 1 by 2 into 0.01 moles per liter per minute and this will be equal to how much this will be equal to uh 0.005 na 0.005 moles per liter per minute okay I write this down. Then we will look at another question. okay right next question okay consider following reaction the reaction is 4 nsc gas state it reacts with five molecules of oxygen gas and it will give you 4 no plus 6 h2o okay they are saying in an experiment the rate of formation of the rate of formation of no is 3.6 into 10 to the power minus 3 moles per liter per second you have to calculate number 
rate of reaction. Rather, you can first of all calculate rate of uh, huh, rate of a reaction. Secondly, calculate rate of disappearance of NST, that is ammonia. You have to also calculate rate of formation of water. Write this question. Sara, your answer in per second was correct for the previous question, okay? Again, when you are done with the rate of reaction, you will send me the photo, okay?
Yes, Sara, very good, correct. Yes, Fatima, correct. Mariam, can you show me where you have divided this? Yes, Mariam. Yes, sir. Where did you divide this part? Okay, Three point six. Calculator. वो फोटो भेज दिया आप कैलकुलेटर का ही फोटो भेज दीजिए हमको आपने कैसे कैलकुलेट किया है? Uh, Fatima and Sara, you can do the two and three, second, third part also. <laughs> Mariam, read R is equal to क्या वो पढ़िए तो एक बार Mariam. R is equal to Can you read it out loud? R is equal to. आवाज़ नहीं जा रही क्या? Which part, sir? Last में लिखा है ना आपने R is equal to one by four into. Please read it out loud ना once. One by four into three point six into ten raised to minus three. Can you repeat it once more? One by four into three point six into ten raised to minus three. हाँ, एक बार और रिपीट कर लीजिए वो आप अपने के लिए कर ले हमको सुनाई दे दिया क्या है आपने बोला वो एक बार और आप रिपीट कीजिए अरे सेट आउट लाउड ना आई एम नॉट सेइंग यू आर सेइंग एनीथिंग रॉन्ग बट सेइंग इट करेक्टली इसी वजह से हम रिपीट करा रहे हैं हां बोलिए 1/4 3.6 10 -3 ठीक है नाउ लुक एट द कैलकुलेशन आपने टाइप किया है क्या टाइप किया उसको रीड कीजिए Yes, Mariam. Yes, sir. कुछ दिखा नहीं दिखा दिखा हाँ अब कैलकुलेट से मत कैलकुलेट कीजिए खुद से कैलकुलेट कीजिए इसको नहीं कर नहीं आता क्या करने बताइए फिर मेरी हाँ नहीं करने आता फिर मेरी बहन है नाइन्थ क्लास में हम उसको बुला लेंगे सिखाने के लिए अच्छा तो नहीं लगेगा तो कीजिए जैसे भी करके थ्री पॉइंट सिक्स अपॉन फोर ठीक है उसका भी नाम मरियम है फिर मरियम मरियम को पढ़ाएगी सारा एच टू में ये फाइव एच टू हो ना ओके सॉरी सॉरी सही है सही है सारा सही है वेरी गुड वैसे केमिकल काइनेटिक्स के बाद आपको कौन सा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री है शायद इस पर
So I don't have that latest syllabus. Yes, Sarah, correct for NS3. Very good, Aagi Kijiye. Marim, you send me the right answer for the rate of reaction. Solutions, electrochemistry, hold oh, yeah. Mm -hmm. Two, three, four, five, six, seven, eight chapters are left. And we're in July, August, November, December, December. We have five months. December, you have to complete it. 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 You have to अच्छा मरियम लेफ्ट ओनली इंडिया आके इनका इंटरनेट सही नहीं है फातिमा जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ आखिरी वाला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी है फातिमा फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग करेक्ट चलिए बहुत बढ़िया अच्छा I hope now Fatima and Sara, अब सब clear हो गया होगा? Yes or no? Please tell me. कैसे करना है? नहीं करना है? Yes sir. है ना? ठीक है. अब अब दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा ना? हाथ खुद चल जाएगा आप लोगों का? ऐसे सवालों में, right? Yes sir. ठीक है. अब assignment देंगे. Please कर लीजिएगा assignment आप लोग. ठीक है? आप लोगों को हमने पहले भी भेज दिया. Personal WhatsApp में भेज दिया. बिल्कुल हमने. कि आप ठीक है प्लीज मेरा बात का मान रख लीजिएगा कर लीजिएगा असाइनमेंट राइट एंड नोट राइट एंड नोट फॉर होमोजेनस गैसेस सिस्टम फॉर होमोजेनस गैसेस सिस्टम The rate of reaction is expressed is expressed in terms of change in concentration. Per unit time. It next pass for heterogeneous system a rate of reaction is for heterogeneous system a rate of reaction is expressed in terms of number change in number of moles change in number of moles per unit time okay 
So for example, if you are given a reaction like this, CaCO3, which is solid, it gets converted into calcium oxide solid plus CO2 gas. Now you can see it is heterogeneous. What does that mean? That means it has different phases, solid, have a solid, and here we have gas. So for this, we will write the rate of reaction as rate is equal to the negative of delta number of moles of CaCO3 divided by delta T, okay, number of moles, which will be equal to the change in number of moles of CaO divided by change in time, which will be equal to the change in number of moles of CO2 divided by change in time. Tell me. Write this down. Done, yes, no, please tell me. Fatima and Sarah done? Yes, sir. Okay. Now write next. Types of rate of reaction. Types of rate of reaction. 11th class of physics. Thoda bahut agar kuch yaad ho. So you will remember there were two types of speed also, right? Two types of velocity also. There was average speed and ek tha? Ek average speed tha, dusra. Tell me, guys. Instantaneous. Very good. So you'll have average rate of reaction. And you will have instantaneous. ROR. ROR kya kya? Rate of reaction. Okay. Yes, average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. So write the first topic. Average rate of reaction. Okay. Right. It is defined as change in concentration. Find as change in concentration of reactant or product. Reactant or product in fixed interval of time. Okay, in fixed interval of time. Okay, now if you look at the graph, so the graph of average rate of reaction will look something like this. So what is happening in this graph? Let me explain you first what is happening in this graph. We have plotted, first of all, whenever you look at a graph, you will see many graphs in this chapter also. So whenever you look at a graph, look at the x-axis and the y-axis, okay, x-axis and the y-axis. Now x-axis is always what it is independent. Like time to kisi pe depend nahi kar na. Chai reaction start ho nahi ho, time kya independent hota hai. Okay, so time is what? Time is independent and Y is dependent. Concentration is time dependent on time. So as the time is increasing, you will never say that concentration ke se aap to kabhi mat ga, ki, uh, as the concentration is decreasing, the time is increasing. No, it's not said like that. What, is, what do we say? We say that 
एज द टाइम इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ रियक्टेंट इज डिक्रीजिंग वॉट इज ए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ए टू सम प्रोडक्ट पी If you have a reaction A, which gives me some product P, then in that case, what is going to happen? The concentration of reactant will decrease as the time increases. Okay, so as the time so increase in time and concentration decrease कर रहा है. अच्छा average rate of reaction आप लोग निकालना है. Then you will take the rate of reaction at some time before. T1 में आपने देख लिया क्या है हमारे पास T? This is A1. So you write A R is equal to. This is the initial. Final क्या आपका T2 है? और ए टू कंसेंट्रेशन फाइनल है यहाँ पे सो यू राइट दिस माइनस ऑफ क्या लिखेंगे माइनस ऑफ कंसेंट्रेशन एट ए टू कंसेंट्रेशन एट ए वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन गॉड दिस यू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन ठीक है देखिए ये वही चीज है जो हम लोगों ने पहले कहा था ना डेल्टा चेंज था सी रेट इज इक्वल टू क्या होता है रेट क्या होगा आपके पास इस टाइम इंटरवल में क्या चेंज आया है कंसेंट्रेशन में इफ आई लुक एट दिस टाइम इंटरवल देन व्हाट इज द चेंज हियर टी टू माइनस टी वन हो गया आपके क्या टाइम इंटरवल तो जब यहाँ पे टी टू था टी टू पे कंसेंट्रेशन नहीं फाइनल माइनस नीचे हाँ ठीक है हाँ टी टू पे कंसेंट्रेशन क्या है बताइए फातिमा ए टू टी टू पे कंसेंट्रेशन है ए टू टी वन पे कंसेंट्रेशन क्या है ए वन ये क्या हो गया आपके पास रेट हो गया ओके एंड माइनस साइन होगा क्योंकि रिएक्टेंट को पॉजिटिव कर देने के लिए बस माइनस साइन होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव अब ये बताइए ए टू छोटा है ना ए वन से इस वजह से माइनस साइन होगा ठीक है Similarly, product, product, product. अगर हम प्रोडक्ट की बात करें आई टॉक अबाउट दी प्रोडक्ट हियर देन ये आप एक्स को मान लीजिए दिस इज कंसेंट्रेशन ओनली ठीक है तो इन द वाई एक्सेस वी हैव कंसेंट्रेशन एंड इन द एक्स एक्सेस वी हैव टाइम हियर और ये एक्स टू और एक्स वन नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे इसको दिस इज पी टू एंड दिस इज पी वन ओके सो हियर ऑल्सो यू कैन राइट दैट रेट इज इक्वल टू T2 टू माइनस टी में आपके पास कंसेंट्रेशन कैसे चेंज हुआ है है ना सो so, T2 में हमारे पास क्या कंसेंट्रेशन थी P2 और T1 में हमारे पास थी P1 वन इट इज सिमिलर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वही यही है ठीक है एंड दीज आर जस्ट द डेफिनेशन आप लोग को भी पता होगा लाइक इन फिजिक्स ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी एंड कंटिन्यूस वेलोसिटी दीज आर नॉट यूज इन द कैलकुलेशन ये सो नो फातिमा सारा मरियम एवरेज एंड इंस्टेंटीन है ना तो उसी तरह डेफिनेशन से आपको टाइप्स याद करना है बस दैट्स इट लेकिन एक टाइम के बाद वो भी रुक जाएगा इंक्रीज होना क्योंकि जैसे ही रियक्टेंट खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अब इंक्रीज करना बंद हो जाएगी ठीक है तो दिस वन इज फॉर रियक्टेंट मरियम क्या हुआ बहुत इंटरनेट खराब है आज अच्छा तो मरियम लास्ट क्लास में भी आपका इंटरनेट ठीक नहीं था फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या ओके okay. आपको क्लास के एंड में सारा हम दिखा दें वो ठीक रहेगा मरियम एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा लेकिन ठीक है आई टेंड टू फॉरगेट थिंग्स 
ओके राइट नेक्स्ट बना लिया ग्राफ आप लोगों ने ये सुनो फातिमा सारा ओके एंड मरियम यू राइट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर लीव सम स्पेस अब देख लीजिए एक बार कितना है सो ऑलमोस्ट एक पेज के करीब आप छोड़ दीजिए उसके बाद देख लीजिए सेकेंड दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन What is instantaneous rate of reaction? Please write if rate of reaction. Is calculated. At any particular. Instant. At any particular instant of time. any particular instant of time is called instantaneous rate of reaction instantaneous rate of reaction okay so as we know that for products the graph is something like this okay now if i want to calculate the rate of reaction at a particular point that is let us say this point okay at this point i want to calculate the rate of reaction so what i will do i will draw first of all a tangent along that point theek hai ek tangent draw karenge hum log and you okay, see we have drawn a tangent then ab dekhi is tangent ko bas aap extend kar dijiye aise aise okay now here we are plotting for concentration and here we are plotting for time to yahan pe aapke paas kya milega kuch concentration milega and here you will get some time yes or no this will be your some concentration and this will be your time correct now what will be the r r will be equal to r will be equal to this is what ye aapka change in concentration ho gaya this is delta c aur ye jo pura part ho gaya this is what this is delta t this is the change in time so for that instant we will write rate will be equal to this rate will be equal to dc upon dt what is dc dc is the small dc is the small change acha dekhiye maybe you remember from maths i don't know jo log ka maths ho shayad samajh payenge agar hum limit lete hain kisi cheez ka limit of delta x upon delta t where delta t tends to be zero then this will be equal to dx upon dt theek hai which is equal to tan theta theek hai now whatever i have drawn here na you can just write that rate is equal to dc upon dt where c is the concentration of reactant theek hai bas isko abhi yaad rakhiye aapko रेट विल बी इक्वल टू जैसे आप लोग के फिजिक्स में भी होता है इट इज डी एक्स अपॉन डी डी एक्स में आपका एक्सपोजिशन होता है राइट तो इट इज डी सी अपॉन डी टी चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है ना स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम राइट दिस डाउन देन यू विल ड्रॉ फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो अच्छा वेट अ सेकेंड change in concentration of uh e upon change in time yahan pe minus sign hoga because again this is a reactant so change jo hoga hai na minus sign ke laga dijiye minus sign hoga because it is reactant now 
now we will draw for the product so initially the product is zero and slowly its concentration will increase so here we are plotting for concentration here we are plotting for time if i want to calculate the uh let us calculate at this particular instant the rate of reaction at this particular instant then for here what i am going to do i will make a small what i will make i will make a small slope like this a tangent okay now if i extrapolate this this is not going to make any sense that is why i will just take this triangle here like this maybe extrapolate till here and uske baad jis tarah se yahan pe dekhiye ek triangle banaya hai uski tarah se ek triangle hum log banayenge yahan pe we will make a triangle like this okay now this is my delta t this is my change in concentration similarly yahi pe aapke paas limit when delta t tends to 0 and we have delta c upon delta t this will become equal to del c upon dt so rate will be equal to dc upon dt but here what is c please remember c is the concentration of product everything is same you don't have to worry everything is same in average rate of reaction and instantaneous rate of reaction theek hai uske bare mein aap log chinta mat kijiyega just remember it is change in concentration upon change in time the reactant case may it will be having a negative sign nothing else डन गई जी सुनो प्लीज सुनमी लिख लिया आप लोगों ने इज एवरी वन डन ओके मैसेज डन फातिमा एंड सारा डन यस नो यस ओके ठीक है नाउ द कंक्लूजन यू विल राइट हियर इज एवरेज रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट इट इज इक्वल टू व्हाट माइनस द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम which will be equal to change in the concentration of product upon change in the time the instantaneous rate that we are looking at this will be equal to small change in the concentration of a reactant negative sign hoga divided by small change in time okay which will be equal to the change in concentration of product upon change in time maths dekhi ghabraiyega mat ठीक है, because we have just looked what we have done uh, in the previous numericals. तो आज़ा time लगेगा, but when it clicks, फिर सारे सवाल होते चले जाएँ, ठीक है? So kindly accept all of these things. लिखते जाइए अभी. Done? Yes or no? Please tell me. This both thing is for a reaction. A giving product, ठीक है? for this type of reaction average rate and instantaneous rate then aage badhe yes or no please tell me yes sir okay now we are going to talk about the factors which affect the factors which affect the rate of reaction factors which affect the rate of reaction so before we discuss what are the factors affecting rate of reaction first of all we have to understand how the reaction happens 
first of all we'll understand how the reaction happens okay <clears throat> so let us suppose we have molecules uh, in the sense a and b and they are forming the product ab okay they are forming the product ab now first of all i hope you understand that ab can only be formed when a and b they come in contact with each other yes or no correct when a and b molecules they collide with each other then only the reaction will take place then only the reaction will take place so we will take this very simple concept i hope everyone understand this fatima maryam and sara that if i am going to collide a and b then only the product is going to form correct yes or no please tell me yes sir yes, sir. yes? okay fine now if there is more collision there will be more product yes or no if there is more collision yes, okay and if there is more collisions per unit time if there is more collisions per unit time the rate will be higher yes or no yes. correct okay fine so abhi hum log abhi kuch mat likhiyega aap log okay now what we are seeing that rate is directly proportional to collisions if a and b are colliding with each other fastly jitne jaldi collide karenge utne zyada aapke paas rate bhi padhta chala jayega now this is the basic thing that we will start with now you tell me now you tell me i have a container like this which is of let us say 1 liter okay and i inserted here one mole of a and one of one mole of b okay one mole of a and one mole of b and then i calculated rate of the reaction let us suppose it was r1 kitna tha what was the rate of reaction for the first experiment tell me r1 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 tha okay now after that what i did after this what i did i got this box and i compressed it. okay what i did i compressed this particular box here theek okay. hai box ko compress karne ke baad now the volume of the box it has shrunk and we have only 0.5 liters ab ye bataiye jo collisions ho rahe the we have still one mole of a and we have still one mole of b now what do you think there will be more collisions or less collisions more collisions more collisions hai na fatima ka kya khayal hai more collisions theek hai ha more collisions okay no, sorry maryam ka as dekh rahe the hum chat mein okay uh, so if there is more collisions now what we are done we have changed the we have changed the volume please remember what is molarity molarity it is equal to number of moles upon volume in liters right volume in liters if the volume decreases what will happen to molarity molarity will molarity will increase or decrease volume kam karenge to molarity ko kya hoga increase increase karega right that means in directly what we are saying if i increase the concentration the rate will increase करेक्ट है यस और नो प्लीज मी कोई दिक्कत यस नो प्रॉब्लम राइट नाउ नाउ इनिशियली जब द कलिजन एंड दिस थ्योरी वाज जो रिएक्शन कैसे होता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे और कैसे निकाला जा सकता है ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन दीज वर गेटिंग स्टार्टेड एट दैट टाइम पीपल वर वेरी मच फोकस्ड ऑन मास ओके सो दे सेड दैट इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ रिएक्टन देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन the concentration the uh, rate of reaction will also increase and that is why they gave a law and it was known as law of mass action ki mass kis tarah act karta hai but we will get the latest version of law of mass action law of mass action okay so initially they were saying that ki mass badhane se aapke paas rate badhega but then they rephrased the statement but the name was kept as same only law of mass action so please write according to this law according to this law the rate of reaction according to this law the rate of reaction is directly proportional to is directly proportional to the product of
concentration of each reactant product of concentration of each reactant each reactant hai na each reactant at a particular temperature because i hope you know if i increase the temperature then also the collision will start to increase and the rate will increase so ek particular temperature mein we can see the we can see the effect of change in concentration so they are saying that according to this law the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of each reactant so let us suppose we have a plus b it is giving me some product p then the rate is directly proportional to the concentration of a multiplied by the concentration of b now in order to remove this proportionality constant we will write rate is equal to some constant k multiplied by a and multiplied by b okay here the k is what k is the rate constant k is the rate constant okay so you write this down डन ऑल ऑफ यू सुनो प्लीज सलमी देख लिया आप लोगों ने ओके फाइन अब देखिए इफ आई राइट इफ आई हैव रिएक्शन लेट अस सपोज लाइक दिस आई हैव अ रिएक्शन ध्यान से समझिएगा इस वाले को ठीक है 2a plus b डोंट राइट नाउ गिविंग मी प्रोडक्ट नाउ देखिए 2a जो है ये तो मैथ्स का एक खेल है ना इनिशियली इट वाज a plus a प्लस बी ओरिजिनली तो रिएक्शन ऐसे हो रहा होगा ना रिएक्शन के अंदर तो टू नाम का कोई चीज होगा नहीं जस्ट हैव मॉलिक्यूल्स लाइक दिस दैट मींस ए इनटू ए ए प्लस ए प्लस बी गिविंग मी प्रोडक्ट ये सर नो प्लीज मी समझ मारी बात व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट टू इज जस्ट द मैथमेटिकल टूल टू सेव स्पेस एंड टाइम मैथ्स का जो काम है ना मैथ्स का काम क्या है मैथ्स का काम है टाइम एंड स्पेस को बचाना ओके सो वॉट आई कैन राइट द रेट इज इक्वल टू आई विल राइट rate will be directly proportional to the concentration of a into the concentration of a into the concentration of b hai na so we can write rate is equal to k into the concentration of a ab a into a ko multiply kar dete hain mass ka time mass ka kya kaam hai time aur space save karna to space save karte hain a square and b baat samajh mein aayi aap log ko direct ye diya rahega aur aap log ye samajhiyega hai na ye beech ki jo steps hai na ye gayab rahenge ab but i hope now you understand why a square is there agar aap log kitab mein bhi kabhi aur dekhiyega to Is that clear? Yes or no? Please tell me. Fatima, Maryam, and Sara. Yes. Sir. Okay. ठीक है. So we will write for a general reaction. For a general reaction, A A plus B B giving me C C plus D D. The rate will be equal to. The rate constant times a to the power of a, b to the power of b. ओके कैन आई मूव ऑन यस नो पीसल मी आगे बढ़े हम फातिमा मरियम सारा यस 
ओके राइट नेक्स्ट व्हाट इज रेट कांस्टेंट है ना सो राइट रेट कांस्टेंट देखिए अब एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा फिर से ओके कांस्टेंट वी आर गोइंग टू डिफाइन कांस्टेंट पहले भी हमने बताया होगा आप लोगों को आर इज इक्वल टू वॉट फॉर अ जनरल रिएक्शन के इन टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए एंड बी टू दी पावर ऑफ बी नाउ वेनेवर वी हैव टू डिफाइन वेनेवर वी हैव टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट सो द कॉन्स्टेंट जिस साइड में कॉन्स्टेंट होगा ना मरियम यूलिशन केयरफुल शायद पहली बार सुना होगा द साइड इन विच वी हैव द कॉन्स्टेंट यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी थिंग एज वन so the side which we have constant is what it is this k here it is in the right hand side so what i will do i will take a case in which the concentration of a is 1 moles per liter and b is 1 moles per liter okay so please write let the concentration of a is equal to 1 moles per liter and the concentration of b is equal to what 1 moles per liter so here what the rate will become equal to rate will be equal to k so we can take a particular reaction na we can take a reaction in which our reactants are what having one mole concentration one mole per concentration and then we can calculate the rate of reaction then we can calculate the rate of reaction that rate of reaction will be equal to the rate constant did all of you get this yes or no please tell me fatima maryam and sara there is a specific so, case hai na in this specific case what we are doing we are taking one moles of a and one moles of b na one mole any one molar a and one molar b we are reacting them calculating the rate of reaction and that rate of reaction will be equal to the rate constant so it is said that it is defined as please write with me it is defined as the rate of reaction when concentration of each reacting species is 1 mole per liter therefore it is also called specific rate hai na specific rate ka matlab kya hai किसी एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन किसी स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन में आपका रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट स्पेसिफिक कंडीशन इज वन मोल पर लीटर डन एवरीवन ये सुनो प्रीचल मी राइट नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन का काम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट का काम क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट राइट नंबर वन पॉइंट प्लीज राइट इट मी दी वैल्यू ऑफ के दैट इज द रेट कांस्टेंट है ना द वैल्यू ऑफ के gives an idea about the speed of reaction gives an idea about the speed of reaction greater the value of okay faster will be the reaction right second point the unit of rate constant the unit of rate constant depends on टाइप ऑफ रिएक्शन ठीक है इसको हम लोग बाद में देखेंगे द यूनिट ओके थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रेट कॉन्स्टेंट चेंजेस विथ
चेंज इन टेम्परेचर ठीक है सो दे कैन आस्क यू रेट कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्या वॉल्यूम पर डिपेंड करता है क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एन यू विल टेक द ऑप्शन विच इज यस इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर रेट कॉन्स्टेंट इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर Done everyone yes or no please tell me Done guys Yes sir Okay Now <clears throat> Let us revisit what we have studied earlier Okay Now for many cases this law of mass action was working perfectly fine but for some cases it was not working Now let us see why it was not working. What where was the flaw in our theory? So our theory was when A and B collide, they are going to give me product. Okay, they are going to give me product P. We considered A and B, and we did see A and B are different. Yes or no? Please tell me. A and B these are different chemical species. Say right? they are different, but we assume that they are completely same because we said that collide करेंगे तो फिर क्या होगा? If I increase the concentration of A or b then the reaction rate will increase but we have to consider many things when we are talking about a reaction let us say for example let us say for example a is very stable and b is reactive very reactive and b is very reactive now you tell me if i want to increase the rate of reaction to hum kisi concentration ko badhayenge to zyada fayda hoga fatima maryam and sara Whose concentration should I increase? A का या B का? B. Makes sense, yes or no? Please tell me. Yes. Sir. Yes, it makes sense, right? Now these are the things that we did not consider in the law of mass action. Okay. Now, now we don't know now what is going to be more reactive unless unless and until the reaction is done, right? अब जब reaction हो ही जाएगा, देखिए theoretical rate का ना ये तो हम लोग पढ़ रहे जो ना this is theoretical rate. What we are saying that ये जो law of mass action था ये क्या कह रहा था? See. सिंग दैट आप हमको क्या करो बस आप हमको दे दो रिएक्शन तो रिएक्शन तो पेन और पेपर में लिखा जा सकता है मरियम फातिमा सारा करेक्ट वी कैन राइट अ रिएक्शन इन अ पेपर ओके ठीक है अच्छा उसके बाद दिस रिएक्शन इट मे हैव बीन डन मल्टीपल टाइम्स ओके इट मे हैव बीन डन मेनी टाइम्स अब उसके बाद क्या करेंगे हम जस्ट टेल मी द इनिशियल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन टेल मी द इनिशियल कंसेंट्रेशन मतलब क्या We will just write the concentration. कि इतना concentration लेते हैं और इतना concentration लेते हैं. Let's just for say example, A का लेते हैं हमलोग one mole per liter. B का लेते हैं two mole per liter. उसके बाद देखते हैं rate क्या आता है. Because we already have the equation. हमलोगों को experiment करने की जरूरत ही नहीं है अब. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Rate निकालने के लिए law of mass mass action के मुताबिक we don't have to do the calculation. We don't have sorry. We don't have to do the experiment. Yes or no? Initial case yes, हमको दे दी. Right? Rate पता कर लेंगे हम. बट इससे पहले वाला जो हम लोगों ने रेट देखा था तो वो क्या था रेट वाज इक्वल टू चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम यानी कि कुछ टाइम हम लोग को देना था रिएक्शन होना चाहिए था है ना देर शुड बी सम रिएक्शन दैट वाज हैपनिंग देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन तो जो साइंस का एक बहुत बड़ा मोटो होता है दैट इज फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर है ना अब ये प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ये हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं इट इज लाइक प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है कि we are going to estimate what the future is going to be. For example, if I tell you the speed of something, if I tell you the speed of an object, and I ask you, कि इतने time के बाद कहाँ होगा, then all of you can answer it. Yes or no? Fatima, Maryam, and Sara. Yes. Right. ये लेकिन this is not astrology, है ना? ये क्या है? This is pure science. So that is one of the very big motto of science. One is one is to exp. There are few mottoes of science, and the prediction and explanation they always fight with each other. But we can say that prediction helps us. uh doing multiple many things in science okay 
एक तो प्रडिक्शन है दूसरा आपके पास साइंस का एक पार्ट होता है जिसको लोग एक्सप्लेनेशन बोलते हैं एंड दर्ड थिंग साइंस हैज टू डू इज क्लासिफिकेशन ठीक है तीन काम होता है साइंस का क्लासीफाई करना and that is why you don't know whether i have told this or not uh, you see sci this sci it is same sci that is we have from scissor scissor ka jo sci hai na aur science ka sci hai they have the same rule and it means to cut something cut something means classify something and it also can mean if you cut it down to many simple pieces then you can explain it better and when you when you can explain something in a better way then you can also predict what is going to happen so that is what we are trying to achieve here what we are trying to achieve we are trying to achieve a theory which can predict the rate of reaction without doing the reaction which can predict the rate of reaction without doing the reaction okay so we have this type of situation now here what we can do here we can say that here we can say that that r will be equal to k into the concentration of a to the power some p and b to the power q because we don't know which of this particular reacting species a or b is more reactive and kiske concentration se kitna zyada fark padne wala hai maybe a doesn't play any role maybe a doesn't play any role a is just lying there and it is just waiting for b to react that means a ka hum kitna bhi concentration increase kar denge it will give me no effect in the rate of reaction yes or no please tell me are you getting yes, the point is it making yes. sense mariam sara yes sir fine so now what we have said that we said that if the p will be equal to 0 dekhiye maan lijiye agar aapka a jo hai a is completely unreactive it is not wanting it is not uh, doing any reaction it is just waiting for b that means to p ki value hogi that will be equal to 0 ab p ki jab value zero ho jayegi to kya ho jayega k into the concentration of b to the power q even though the reaction is a plus b giving p now we can say that the rate depends only on b a ka koi kaam hi nahi hai rate ke mamle mein hai na a chahiye reaction hone ke liye but to increase the rate or to decrease the rate we can just tweak the concentration of b okay now this whole thing was known as rate law this whole thing was known as rate law right here next rate law i hope now you understand the in and out of a chemical reaction according i mean in the perspective of rate of reaction yes or no please tell me yes okay धीरे धीरे और भी जब प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे देन इट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर ओके सो प्लीज राइट व्हाट इज रेट लॉ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ concentration of reactant concentration of reactant which actually determines which actually determines the rate of reaction is called rate law so for a given general reaction aa plus bb giving me cc plus dd so if we write the law of mass action it said that rate will be equal to k into the concentration of a to the power a to b into the power b but the rate law which is superior it says that the rate of reaction will be equal to k into the concentration of a to the power of p to b to the power of q okay and what is p and q p and q are known as the order of reaction okay so please write is order with respect to a and q is order with respect to b and p plus q is the order of reaction
This is the order of reaction. Done, yes or no, please tell me. Likhle aap logo ne? Yes. Okay. Right, next. Note. Law of mass action. It's a theoretical concept. It's a theoretical concept and associated with balanced chemical reaction. But रेट लॉ एस ठीक है जो एक्सप्रेशन होता है रेट लॉ का जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड इट मे और मे नॉट बी may or may not be dependent on stoichiometry of balanced chemical reaction so write this down Done, yes or no, please tell me. Fatima, Mariman, Sara, done. Yes, sir. Okay. That's it for today. Okay, that's it for today. The next class we'll talk about the determination, how we determine the rate law, order of reaction. बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. And we'll do many numericals. आज का numerical नहीं था उतना ज़्यादा. We had theory part. ओके सर प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा मरियम यू हैव टू टेक केयर यस 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 सो लेट मी जस्ट फाइव फोर थ्री टू वन आई थिंक आई कैन स्क्रोल डाउन नाउ Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. Screenshot लेते जाइए ठीक है. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. Done. Okay. So वॉट वेर दॉपिक्स दट आई टोल्ड क्या क्या टॉपिक्स थे
हाँ जी क्या क्या टॉपिक्स थे तलमी प्रोडक्ट्स ऑफ एंड लॉ करेक्ट ठीक है चलिए सो लेट अस स्टार्ट विथ फातिमा फातिमा ने मरियम आपसे स्टार्ट करते हैं ना पता नहीं आपका कब डिस्कनेक्ट हो जाए सो यू विल आंसर मी मरियम यू विल आंसर वाया चैट और कैन यू टर्न दी माइक ऑन चैट ओके फाइन ठीक है सो यू टेल मी what is the product of electrolysis what is the product of electrolysis when we have aqueous nacl with platinum electrode aqueous nacl with platinum electrode mariam khan is not in the meeting mariam khan got disconnected Namadim Khan is here. Okay, aqueous NaCl with platinum electrode. What is the product of electrolysis? nothing okay and uh, question is still no wrong answer uh tell me one more thing Uh, what happens when which gas is released let us say uh, which gas is released when we have oxidation of water which gas is released when we have oxidation of water which gas is released when we do oxidation of water okay fine okay and uh, let me ask you one last question one last question what is the value of one faraday What is the value of one faraday? Okay, fine. Chali. Thank you very much, Mariam. Thoda sa ap aur koshish kijiye, theek hai? I know that you did revise, kya ap humse sawal kuch kuch pooch rahi thi, but ap thoda sa aur effort kijiye, theek hai? Chize aur bhi yaad rahenge. And one more thing that I will suggest to everyone is that whenever you are revising something, please have a rough notebook, jisme ap log likh likh revise kya kijiye, theek hai? Likh likh. Dekhi, ek to chiz hota samajne ka, jaise rate of reaction hai, hai na? So rate of reaction hume samjha diya ki collision hoga, tabhi reaction hoga. Then you also understand that. Then you also understand that क्या कि अगर A और B में से एक कम रिएक्टिव एक ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव वाला रेट को ज्यादा डिटरमाइन करेगा कम रिएक्टिव वाले से तो ये सारी चीजें कंसेप्टली ये याद रहेंगे आपको दैट्स वेरी फाइन बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना R इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर P एंड B टू दी पावर Q 
ये याद रहने वाली चीज नहीं है दिस इज नॉट कंसेप्ट ओके ये तो बिल्कुल रटने वाला एक चीज है बिकॉज क्यों दोज ड्रॉइंग थिंग्स ना एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है दिस इज सम फॉर्मेट दैट यू हैव तो आर है फिर इक्वल टू है फिर के है फिर उसके बाद ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ए है तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा बट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट ठीक है सो दोनों चीजें जरूरी है जो लोग इंग्लिश मतलब आई डोंट नो वेदर यू हैव एनी इंटरेस्ट इन पोएट्री और नॉट बट देर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड दैट इफ अ पोएट्री इफ यू रिमेंबर अ पोएट्री यू रिमेंबर अ पोएम देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट पोएम इन अ बेटर वे ये सर नो प्लीज टेल मी करेक्ट है फातिमा सारा एंड मरियम करेक्ट है ना अगर पोएम याद होगा तो उसी तरह से इक्वेशन जब आपको याद होंगी ना तभी आप उनको एक्सप्लेन भी कर पाइएगा ठीक है मे भी आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं लेकिन आपको आपको क्या हो इक्वेशन याद नहीं है तो एग्जाम में तो फायदा देगा नहीं है ना ये जो इतना बड़ी चीज ये जो आपको चीज पता चली है ना अभी कि एक ए जो है बैठा हुआ है रिएक्ट नहीं कर रहा है बी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये शायद आपके क्लास में बच्चों को नहीं पता लेकिन किसी बच्चे को अगर रेट ऑफ रेट लॉ का एक्सप्रेशन पता है तो वो सवाल कर लेगा आप सवाल नहीं कर पाएगा है ना और मार्क्स आएंगे फिर सवाल करने से तो दोनों चीज जरूरी है एक तो फील आने के लिए और एक इंटरेस्ट आने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि ए की पावर पी और क्यों क्यों हो जाता है ए की पावर ए क्यों हो जाता है है ना तो वो सब चीज हमने खोल के बता दिया लेकिन याद करना अब आपकी जिम्मेदारी ओके सो मरियम आई विल सजेस्ट दैट वेन एवर यू हैव रीडिंग समथिंग जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको पढ़िए जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है जो न्यूमेरिकल में काम आने वाला पार्ट है जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स है राइट दम डाउन ठीक है तो वो चीज याद रहेगी ओके नाउ मूविंग टू फातिमा फातिमा मैं ऑडिबल चलिए तो आप बताइए द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं इफ आई हैव एक्वस एन एस एल एक्वस एन एस एल विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक्वस एन एस एल विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस आपने पढ़ाई नहीं की है ये सर नोटल मी फातिमा नहीं नहीं की है ठीक है तो अब आप बताइए कौन से टॉपिक से आपसे पूछा ठीक है फातिमा जो रिपोर्ट जाएगा उसमें आई विल पुट दैट यू डिड नॉट प्रिपेयर फॉर वाइबा ठीक है सारा ओके yes, okay, फातिमा ओके okay, फातिमा या फिर आपके पास कोई टॉपिक है जिससे हम सवाल करें तो या तो जीरो जाएगा या तो ये जाएगा आप बताइए फातिमा टेल मी फेडेज लॉ फेडेज लॉ में तो फिर आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे आपसे पूछेंगे फेराडे कितना होता नहीं होता है ठीक है पूछे हाँ हाँ न्यूमेरिकल ही आएंगे फेराडेज लॉ में आपको फेराडेज लॉ बोलने के लिए थोड़ा बोलेंगे वो भी प्रैक्टिस नहीं किया है ना अभी देखिए चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है ये सर नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं आपके पास अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कहीं पे आपको कोई गैप है अंडरस्टैंडिंग में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको जी फातिमा टेल मी नहीं नहीं है है ना तो अब जो भी काम है आप ही को करना है ना मेरा काम भी हो गया लर्निंग वेव का भी काम हो गया ना लर्निंग वेव ने आपको असाइनमेंट भी दे दिए हमने आपको पढ़ा भी दिया लर्निंग वेव ने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे दिए है ना फातिमा नाउ द बॉल इज ऑन योर को ठीक है और देखिए मेहनत करना आप चालू कर दीजिए है ना इट अब अगस्त आ जाएगा है ना अगस्त के बाद आपके पास कितने महीने बचे अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर है ना एंड दिसंबर का आप महीना आप ऐसे ही मान लीजिए बिकॉज दिसंबर इज हाफ हॉलीडे होता है फिर उसके बाद प्रैक्टिकल शायद आपके स्टार्ट हो जाए बीच में आपके पास मतलब कुछ पंद्रह बीस दिन आपके एग्जाम्स में चले जाएंगे ठीक है सो यू हैव यू काउंट दैट यू हैव जस्ट फोर मंथ्स और अगर अभी आपने तैयारी चालू नहीं किया तो फिर आप कब करिएगा अभी अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने अभी पढ़ा है तुरंत हो जाएगा कंप्लीट आप आप एक हफ्ता दीजिए यू हैव समवेयर अराउंड एटी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एक हफ्ता अच्छे से दीजिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो सारे के सारे हो जाएंगे हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप एक हफ्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दीजिए ठीक है आप एक हफ्ता नहीं दीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो आप कुछ और एक्सपैंड करके दो हफ्ते में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए लेकिन स्टार्ट कीजिए ओके प्लीज स्टार्ट और देखिए कुछ बहुत बड़ा इस तरह का एम देखे मत चलिएगा 
स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल स्टेप कि आप क्या आप ये कीजिए कि हम रोज एक पेज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का या फिर आप जैसे ये कीजिए कि जो भी आपने प्रॉब्लम बनाया हुआ नोटबुक में हम डेली एक प्रॉब्लम कम से कम करेंगे फिर धीरे धीरे वो हैबिट आपका बन जाएगा ओके फातिमा लास्ट टाइम आपने प्रॉब्लम्स कब किया था बताइए तो याद भी नहीं है बताइए ठीक है लेकिन ऐसा मत रखिए आप लोग ठीक है ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट विथ समथिंग है ना आई नो दैट थोड़ा सा रस्ट टाइप का बैठ जाता है आदमी के डेली रूटीन के अंदर लेकिन उसको धीरे धीरे साफ करने की कोशिश कीजिए एक एक सवाल हो सके तो एक एक सवाल कीजिए ठीक है इफ यू नीड एनी हेल्प ना हम आपको सवाल भेज दिए या करेंगे ठीक है फातमा चलिए हम इतना भी कर देंगे आप लोगों को लेकिन आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए तभी लाइक आई विल बी ऑल्सो मोटिवेटेड ना कि हम आपको सवाल भेज रहे हैं अगर कोई एक मतलब पुराने चैप्टर से तो हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए नाउ सिंस आई हैव योर व्हाट्सएप नंबर आई कैन डू दैट ठीक है सो यू टेल मी नाउ फातिमा शुड आई सेंड यू क्वेश्चंस डेली आप कीजिएगा वन वन और टू टू क्वेश्चंस ठीक है हम थोड़ा थोड़े भेजेंगे लेकिन कीजिएगा आप ठीक है आपने जहां दो दिन लगातार नहीं दिया हमको आंसर फिर हम बंद कर देंगे ठीक है okay. फिर आपको फिर से बोलना पड़ेगा सर प्लीज सेंड मी मोर क्वेश्चन ठीक है सारा एंड मरियम जो चलमी आप लोग खुद से कीजिएगा या हम आपको भी सवाल भेज दें ठीक है लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ठीक है ओके फाइन चलो ठीक है तो फातिमा आपने भी प्रिपेयर नहीं किया वही रिपोर्ट पे जाएगा ठीक है बट देखिए फातिमा डरने की कोई बात नहीं घर में कुछ लोग बोलेंगे यू ओइट योर मिस्टेक ना कि आप वो कीजिए कि हाँ थोड़ा हम गफलत में थे हम पढ़ाई नहीं किए अब लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं अब यू विल गेट गुड रिजल्ट ठीक है इफ यू हैव डन सम मिस्टेक जस्ट ओन इट ओके आपकी मिस्टेक है उसको अच्छे से ओन कीजिए फिर उसके ऊपर काम कीजिए ठीक है चलिए सारा कैन आई हैव यू प्लीज हाँ आप बताइए एक्वस एन एस है उसमें आपने तैयारी की है कि नहीं ये पहले बताए की है ना ओके okay, फाइन हाँ तो अब ये बताइए एक्वस एन एस एल प्लाटिन इलेक्ट्रोड वॉट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइस टू एन ए प्लस एक्वस एन एस एल प्लाटिनम इलेक्ट्रोड फिर से बोलिए फिर से बोलिए नहीं 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 आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये तो लिख के रखना चाहिए अच्छा एक्वा सी यू एसओ फोर विथ प्लाटिनम इलेक्ट्रोड एक्वा सी यू एसओ फोर नहीं आपने पढ़ा ही नहीं है सारा सच बताइए आपने पढ़ा है रिवाइज किया है पलटिए कॉपी पलटिए पेज पलटिए देखिए एक्वा से सी यू एसओ फोर में देखिए क्या लिखा है वहां कैथोड पे क्या डिपॉजिट होता है वही ना प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का okay. यही होता है आप लोग ने अगर असाइनमेंट किया रहता तो ये आप लोगों को दिन नहीं देखना पड़ता किसी ने सबमिट नहीं किया ना इलेक्ट्रोलाइसिस का जी फातिमा क्या है आंसर में बताइएगा एक्वा सी यू एस ओ फोर विथ प्लाटिनम प्लाटिनम इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स क्या क्या है टू इलेक्ट्रॉन्स गिविंग स्टील ये प्रोडक्ट है हम रिएक्शन पूछ आप लोगों को ये भी नहीं पता अभी कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या क्या है, होते हैं
देखिए जब एस टू एस ओ फोर है अगर डायल्यूट है तो कैथोड पे एच टू और ओ टू तो ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइस है ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ओ टू आपका प्रोडक्ट में मिलेगा एच टू आपका रिडक्शन होगा तो एच टू मिलेगा एन अगर बैटरी में इलेक्ट्रोड के साथ है मोल्टेन एन है ठीक है तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए टू एन और सी एल टू गैस ठीक है ये आपका किसमें टू एन और सी एल टू गैस मोल्टेन एन के लिए एक्वस एन में देखिए क्या है नेट रिएक्शन एट कैथोड एच टू गैस इवॉल्व हो रहा है ठीक है सो बस ये भी लिखा है वह होगा हमने है ना एच टू इज प्रोड्यूस एट कैथोड सी एल टू इज प्रोड्यूस एट एनोड आप लोग तो क्या कह रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है यहाँ तो देखिए अगर मोल्टेन एन की बात हो यहाँ तो हमने साफ साफ लिखा है ना प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक है उसी तरह से आपके पास यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एच टू और सी एल टू नेक्स्ट एक्वस सी ओ एस ओ फोर में ओ टू गैस एनोड पे हो रहा है कॉपर आपके पास के थोड पे हो रहा है यस फातिमा मरियम सारा yes. और आप लोग क्या आप लोग क्या आंसर दे रहे थे किस बात का मतलब समझ नहीं आप लोग आंसर किस बात का दे रहे थे एजी विल बी डिपॉजिट ये नहीं समझ में आया था आप लोग को फातिमा एंड सारा टेल मी मरियम शायद नहीं थी क्लास में यस फातिमा एंड सारा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं समझ में आया था आप लोगों को अरे हाँ कुछ तो बोलिए फातिमा एंड सारा आप लोग क्या समझे थे जब हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड जब वो रिएक्ट करता है तो सपोज ही लाइक एनएसएल देता है तो एनएसएल का तो आई गॉट यू आर एस्किंग ये तो फिर बहुत दिक्कत की बात है आप लोग यानी कि ठीक से पढ़ नहीं रहे यहां पे आप लोग देखिए यहां पे तो आप लोग दिख रहा है ना लेकिन कि हमने लिखा है वहां यहां पे राइट यस और नो ठीक है तो आई डोंट नो आप लोग को वो क्यों लग रहा था कि एन ये तो, तो अगर डिसोसिएट हो रहा है तो एन प्लस और सी एल नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है ना तो प्रोडक्ट में तो नहीं आ रहा है ना प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है यहाँ पे इसी वजह से हम बोलते हैं कि असाइनमेंट आप लोग किए रहते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक हमको नजर आता या फिर उसमें आप लोग खुद समझ जाते कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है या तो आपको ध्यान आ जाता फिर से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है आई थिंक आई हैिवन यू असाइनमेंट असाइनमेंट में हमने शायद यही दिया था असाइनमेंट क्या था आप लोग का लेट मी सी इट वाज डेट क्या है इसका एटींथ ऑफ जुलाई इट हैज बीन क्वाइट फ्यू डेज केमिस्ट्री कितने दिन हो गए दस दिन हो गए ना दस दिन ही हुए हैं तो आई थिंक सॉरी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल I don't think this is my assignment. दस दिन पहले का कुछ होना चाहिए सात आठ दोबारा भी नहीं होगा electrochemistry electrochemistry
हाँ फेरडेज लॉ में भी आप लोग को दिया हुआ है आप लोगों ने लेकिन असाइनमेंट ही नहीं किया चालू कीजिए 